ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ದೈಜೀವ ಲೂಟ್ಪು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಾನು ಅಲ್ವಿಂದ ಅಂತಿ ಮಾತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೊಂದಿದೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕನ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಹೀಗೀಗೆ ಉಂಟು ನೀನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟೇರ್ ಎಂಬುವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್ ಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿ ಆಳ್ವ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಫನ್ ಪೆರೇರಾ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ದಂಟಿದಾಗಿ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿ ಎ ಕೋಟೆಯರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತದ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಮಗ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ರೈತನ ಮಗ ರೈತನ ಮಗ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಬಾವೆಯರು ಭೂದಾನ ಮೂಮೆಂಟಿನ ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರು ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದರು ನನ್ನ ದೇಹದ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಳು ಹೊಡೆದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸದವರು ಅದನ್ನ ಕೆಲಸದವರು ಅವರಿಗೆ ಧನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೌದು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವ ಆ ಟೈಮಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೈಟ್ ಹೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಂಟೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈವನ್ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಇ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಏನು ಕೊಡುವ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಲೆಟರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟಿ ಹಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀನು ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಜಯ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋರೆ ಸತ್ಯವ ಸುಳ್ಳ ಆದರೆ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು ಇದು ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೆ ನಾನು ಜನರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೂ ಮಾಡುವ ಇದ್ದೇನೆ ಈವನ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನಂದು ಇದು ವರ್ಕರಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಡಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟೆಯರವರೇ ಈಗ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಇ ಎಸ್ ಐ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಮಾ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಮಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಮಾ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇರಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಆ ದಿವಸ ಅವನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದವ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ರೋಗಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಜಮ್ಶೆಡ್ಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ಬಂತು ಆಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಕ್ಷಯ ರೋಗದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಲ್ಕತ್ತದ ಒಬ್ಬರು ವೆಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರು ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಈಗ ಇ ಎಸ್ ಐ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಮಾ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇ ಎಸ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇರುವವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್
ಇವತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ತತ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಫಿನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇನೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ರೈಟ್ಸ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರನ ಹಕ್ಕು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಜನರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಾಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನಂತರ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ನಂತರ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಕೃಷಿ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಬಂದವರು ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಮೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುವವನು ಬರೀ ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ವಿನಃ ಲೇಬರನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ವ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದು ನಂದು ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೆ ಓ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಐ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಂಬಳ ಬಂದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಖಾಲಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಲೇಬರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರಿ ಈಗ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇ ಎಸ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಚೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿದಿನ್ ಟೆನ್ ಡೇಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸರಿ ಅವರ ನಂಬರ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೇನೆ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಡ ಏಯ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ನ ನಂಬರ್ 
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತನ್ನ ರೈಟ್ ಏನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹಾಕುಂಟಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಸ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಜನ ಇರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ವರ್ಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏನು ಅದನ್ನು ತಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದು ಒಬ್ಬ ವರ್ಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವನು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಚ್ ಆರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅವ್ರು ಬರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇವತ್ತಿನವರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂದೇ ಸೊಸೆಯೊಬ್ಬರು ಎಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೀಗೀಗೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ತೆಗಿಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಎಚ್ ಆರ್ ನನಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಐ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ನಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹತ್ತು ಜನ ತೆಗಿತೇವೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಭಾವನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿದವರಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಬೇರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ವರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇ ಎಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀ ಇ ಎಸ್ ಐಗೆ ಹೋಗಂತ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹೋದಾಗ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಲಾ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇ ಎಸ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವರ್ಕರ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ನಾನೀಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸರ್ ಹಾಂ ನಾನು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೊಂದು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ರೋಜಿ ರೋಟಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೆ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿಗಾಕಿ ಇದೇ ಉಡುಪಿಯ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಹಾಂ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ನನ್ನ ನಂದು ಬೊಂಬೈಲಿ ತಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ವೋಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಡ
ಅವರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಟೈಗರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ನ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ಲಾಗು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಮಾಜಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇ ಎಸ್ ಐಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಫಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವವರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಐದು ಜನದ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಇ ಎಸ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟು ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಸಾವಿರ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಸರ್ವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇ ಸಿ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಉಂಟು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ವರ್ಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವನ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರುವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದು ವರ್ಕರ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಲಾಕ್ಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಸ್ವಂತ ಹಣ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂಟ್ ಮಾರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದು ಲೂಟ್ ಮಾರಿ ಲೂಟ್ ಮಾರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಈ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ಸಾಯುವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ಬರೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಬರೆದ ನಂತರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಇದೇ ಇ ಎಸ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕ
ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಕಮಿಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಕರ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇ ಎಸ್ ಎ ಆಗಲೇಬೇಕು ಈವನ್ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ಈವನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೂ ಇ ಎಸ್ ಎ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಅದೇನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ ದರ ತ್ರೀ ವೇ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಸರಿ ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನೋಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಯಾರು ಮಾತಾಡುದು ಮಾತನಾಡುದು ಮಾತಾಡುದು ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಹೌದು ಅದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಮಾ ಲೇಬರ್ ಇದು ಅದೀಗ ಹದಿನೈದು ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಈಗ ಇವರದ್ದು ಸರ್ವರ್ ಯಾವಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಉಂಟು ಸರ್ವರ್ ಫೈನ್ ನಾವು ಕಟ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲು ನಾವು ಹಣ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರು ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹಣ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೋಗುದಾ ಅಲ್ಲ 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 ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊನ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಾರೀಕಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸರಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಜಗೀಶ್ ಅವರೇ ಇದು ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇ ಎಸ್ ಎ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಡಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ವೈಡ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವೈಡ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಬರೀ ಹಣ ತೆಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಜರ್ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾನೂನ್ ಮನ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇ ಎಸ್ ಐ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇ ಎಸ್ ಐ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಸಿನ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ ಹಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಯೋದಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಹಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ನಾನು ದೂರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಲೇಬರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಇದು ಇ ಎಸ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಕರ್ ಸೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಇ ಎಸ್ ಎನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೇ ಲಾಗು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಆ ಹಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ದೆ ಡಿ ಐ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ತಿ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ಕೋಟಿಯವರವರೇ ತಾವು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಇವರನ್ನ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿಯೋ ಬಸ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜಿಂದಗಿ ಮುಂಬೈಕ ಆದರೆ ಉಡುಪಿಯನ್ನೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬೋಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಯೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರಿಗೆ ಎ ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಆನಂತರ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫುಡ್ಡಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಂದು ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನನಗಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಇ ಎಸ್ ಎ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಜನರು ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ಹೀಗೆ ಉಂಟಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಹೇ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ ಇ ಎಸ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಂತ ನಾನು ಈ ಮೈದಾನಿಗೆ ಬಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ಅರುವತ್ತು ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಇ ಎಸ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೈಅಪ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಎ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ನಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾನು ವರ್ಕರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ಇ ಎಸ್ ಐಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಮೇ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದರು ಮೇರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಎ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಎ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರನ್ನೇ ಕರೀರಿ ಯಾರಂತ ಕೋಟಿಯಾರ ಅವರನ್ನು ಕ ಅವರೇ ಕರೆದ್ರು ನನ್ನ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಎ ಇದೆ ಆಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇ ಎಸ್ ಎ ಹಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ
ಎರಡು ವಿಷಯನ ಹಿಡಿದಿದೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಪತ್ರ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಐನೂರ ಅರವತ್ತು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇ ಎಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇ ಎಸ್ ಎ ಎಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿಗೆ ಅವರ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಲೆಟರ್ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ಲೆಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅದರ ಮೊದಲು ಆರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದರ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಡಿ ಸಿಗೆ ಆ ರೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇ ಎಸ್ ಐ ಅಥಾರಿಟಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನೋ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಲೆಟರಿಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡಿ ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೀವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ತುಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅವರ ಕಾಲು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಪತ್ರ ಆಂದೋಲನ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೂ ನಂದು ಒಂದು ಇದು ಉಂಟು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೂರುವುದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದಾಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟು ಇ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಷರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ನಾಡ್ದು ಶನಿವಾರ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಅವರೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನಂತರ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇದು ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನಿ ಖಂಡಿತ ಆಸ್ ಎ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ವಾರಿಯರ್ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಜಯ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಜಯ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತ ಫಲೋವರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುತ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಾರದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ನೋಡಿ ಸರ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪುಕ್ಕಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಪುನಃ ಆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇ ಎಸ್ ಐಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವವರು ವರ್ಕರ್ ಇವತ್ತು ಇ ಎಸ್ ಐಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ ಈವನ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಇ ಎಸ್ ಐ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಇ ಎಸ್ ಐ
ಕಾಂಕರೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಕರೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಅದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇ ಎಸ್ ಐಗೆ ಕಾಂಕರೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯದ್ದಿದೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳದೇ ಹೋದವರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬರುವ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿ ಆದದ್ದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ವರ್ಕರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಷಿನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇ ಎಸ್ ಐಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ನಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅಂಕಲ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇತ್ತು ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ನ ಓನರ್ ಬಾಂಬೆಲಿ ಇದ್ದರು ನಾನು ಹೀಗೀಗ ಅವರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಪೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಜಿ ಓದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜ ಅದೇ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈಸ್ ಅ ಆನೆಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನಾ ನನಗೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನಾಡ್ದು ಬನ್ನಿ ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂದು ಒಂದೇ ಹೋರಾಟ ಇ ಎಸ್ ಎಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಐದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿ ಇವತ್ತಿನವರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇ ಒಂದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ರೇಟು ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿ ಮಾತ್ರೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಜಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರೋರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇರುವ ತನಕ ನಾನೊಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಳ್ಳೆದು ಜಿ ಎ ಕೊಟ್ಟೆರವರೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಿರತವಾದಂಥ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ